怎么样？皇上和钦差大人找着了，村子全被淹了，他们被困在一个大屋顶上。现在的情况呢，一是水急浪高，我们根本靠不过去；二来呢，皇上带的人也多，我们还得多去几个坝才行啊。我们现在已经没有那么多木筏了，快组织人去伐木，多扎几个木牌。快快，快，兄弟们，快去，跟我去伐树，快。皇叔张汤听旨，罪臣为臣接旨。如果朕这次不幸遇难，朕命你二人与魏京明妃为辅政大臣，辅佐朕的皇子当今。听到没有，皇上？臣已经是判了死罪的人了，张唐，臣在。如果朕遭到不幸，东方说死罪可免，你可曾听明白？臣遵旨。如果诸位都要葬身于府，那也就是天意了。不，皇上，我们谁都能死，唯独您老人家不能死。我东方说，一定要保住您老人家的性命，会让您不死的。是啊，皇上。是、啊。皇上，您看。请起，小民来迟了。不，老人家，你们来的不迟。这条河，这座房，还有这里的你们，朕永远都不会忘记。皇上，我们怎么也没有想到，您坐在长安城，每天操劳那么多大事，却还惦记着我们伤心的小民，等着大水退了。我们一定在家里烧高香，为皇帝祈福啊！哎，皇上，哎，老婆，老婆，赶紧搀皇上上船！真是出门十里不同天，朕做梦也没有想到，厦门那些官吏为了讨好上司，加官进级，真是心急用尽，手段用完，是可忍，恕不可忍。
王兄，臣在。有人说，义纵之事与你有关，朕不敢相信呐、啊。皇上，一定是有人故意陷害本官，臣冤枉啊！臣和义纵从未有过私人交往。是啊，朕也在想。国舅身为朝廷重臣，岂会与如此不堪之人首尾一气？好吧，朕就再相信你一次。起来吧，臣谢皇上。东方朔，微臣在。你冒充钦差，开仓放粮，还厮杀朝廷命官，自己说说，朕该给你定个什么罪？微臣罪该万死，万万万万死。说得好。朕就是杀你一万次，也丝毫没有冤枉你。皇上，但朕也不是个糊涂君王。朕知道你也是为了商县的灾民百姓，所以朕对你就免于追究了吧。谢皇上大恩。皇上，臣有本奏。哦，你还有话说，皇上，东方朔假冒钦差，私开官仓放粮之事，情有可原，可免于追究。可他私杀朝廷命官，这这罪不可恕啊！可朕以为，瞬息变乱之时，东方朔能以黎民百姓为重，将功抵罪。是可以不杀的，张大人，在。按律论事，东方朔有罪还是无罪啊？按律，有罪。张汤，臣在。见过母后，母后有什么事情，传个话儿，让孩儿进去吩咐就成，何必亲自辛劳？皇上是不欢迎哀家过来的，孩儿是怕母后累着。啊，皇上，哀家刚才听见你们好像是在议论东方朔的功过是非。是的。都是怎么议论的？王修啊，臣在。你说给太后听。太后，有些大臣认为东方朔功过相抵，可有些大臣认为东方朔功不抵过，应该治罪啊。那皇上以为呢？朕还在想。啊，皇上。你刚从黄河岸边回来，一路劳顿，像这些事情就不必太费心劳神了。我朝不是有一位精通律法、秉公刚直的张汤吗？我看就将此事交与张汤处理，皇上也可以省些心呢。张爱卿办事，皇上不会不放心吧？张汤，臣在。东方朔这个案子就全权托于你了。以前不管是什么人，对东方朔的事说过什么话，都一律不算。你要按照律法重新审理，哀家和皇上相信你会秉公而断，不会让朝廷失望的。
臣遵旨。皇上，皇上，嗯，皇上，要不要奴才去廷尉府走一趟，给张汤大人提个醒儿？提什么醒儿？请他不要为难东方朔。朕在商县就有明旨，张汤不敢违抗的。不是我非要跟东方朔过不去。如果说前几次他是冲着哀家而来，可这一次，他毁损的却是你皇上的权威。你看看。都发展成假冒钦差、厮杀命官了。他也是，事出有因，迫不得已。皇上，你是可以做成千古一帝的，但越是这样，越不允许任何臣子为所欲为。即使有时要用臣子的鲜血来做铺垫，也在所不惜。母后说的极是。但孩儿需要有才干的大臣们辅佐，宁可选择听话的庸才，也不能容忍放纵的人才。可谁是庸才，谁是人才，谁可用，谁不可用，朕心里自有主张。你的意思，这些大事都不用我管了？其他的事儿我可以不管。但东方朔的事儿我管定了，除非我死了。母后，母后还记得，东方朔上次在朝堂之上要废除外戚乱政之事吧？你什么意思？没什么意思，只是朕自己都为自己，竟能翻手为云，覆手为雨感到吃惊。更吃惊的是。所有的大臣们也都能随着朕的手势动作。朕没想到，自己竟真的有这么大的威望。刘彻，你在威胁我。朕只是在说，一个皇帝此时此刻应该说的话。你，你首先是我的儿子。正因为朕是母后的儿子，所以才一直对母后。于心不忍。你，你，娘，不要逼我，真的不要逼我。妹子，那警大侠跟警夫人来了。快沏茶！哎，沏茶！哎，秋姑，大侠夫人，一边请。来了！哎呀，喝水喝水。您请。行，我自己来吧。喝。二位怎么进京了？商县那边情况怎么样？何地正在抓紧修，朝廷任命的新县令也到任了，我们留在那里也没有什么用。罗琦一直担心东方大人进京后的安危，所以我们就赶来了。夫人，真是有先见之明了。东方说的这道坎。
，像是跨不过去了。皇帝把他怎么样了？打进死牢，听候张汤的审讯。秋姑，你放心，这一次，我们一定能把东方朔救出来的。靖大侠，可不那么容易呢。听说这次连平阳公主都被挡了架，凡是给东方朔说情的人，通通都被太后轰出去了。我们并没有想找太后和皇上。那，你们二位难道有别的办法？解铃还需系铃人。谁系铃？那么解铃人又是谁呢？此事都因义纵而起，义纵是王修的门生，而王修正是太后的弟弟。所以，这中间最重要的人，应该是王修。啊！哟，景奎，你竟敢跑到我的书房里来！贵府这点高墙，还挡不住我的脚步，私闯官宅，这是犯罪。时多不摇，账多不愁，我闯习惯了，也没觉得有什么不好。景奎。你想干什么？救你的命！我以为锦葵大侠是要我的命呢。我想要你命的话，根本用不着我动手，自然有人出面。谁呀、啊？执金吾张汤。张汤。本官又没犯法，张汤的板子就是十丈长。他也打不到本官的屁股上。哼，要是他知道你怂恿义纵，是为了升官发财、虚报浮夸、横征暴敛、中饱私囊，他还会打不着你吗？你你得胡说！本官跟义纵没有任何关系，是吗？可义纵怎么会招供？他与王大人是一根绳上拴的蚂蚱呢。这是伪造的，伪造的。王大人好眼力，这确实是伪造的，因为原件还在我这儿，我不会把它轻易就交出来的。你们有什么证据证明这供状是真的？你们不该杀了义纵，你们杀了义纵，就帮本官做成了一件死无对证的无头公案。哈哈哈哈王大人，你真聪明。没白吃这几十年的干饭。可是你写给义纵的那些信件，义纵可一直都当做宝贝留着呢。你们拿到了。当然，你也可以说你的亲笔信也是伪造的。只要张汤能够相信就成。王大人，怎么，哑巴了？你想让我干什么呀？要东方朔不死，他他死不死，那是皇上和太后的事儿，我怎么管得着啊？管得着，你可以去说服太后。如果不呢？那明天一早，你写给义宗的那些信，就会放在张汤的案桌上。臣弟参见太后。哦，是你呀、啊！我不是跟你说过多少次了吗？没事儿，别老往宫里跑，要多坐在衙门里，要让同僚们看到你勤政辛劳的形象。是。太后姐姐，臣弟昨天晚上思前想后一整夜，臣弟认为。像东方朔这样的人才，杀了，实在可惜啊！你，你怎么替东方朔说起话来了？太后，臣弟以为……别说了，我一想到死去的金吾子，我这心里
，就揪痛。姐姐，陈帝和您一样，也同样痛恨东方朔，也想为金屋子报仇。可现在朝内外的大臣们议论纷纷。说东方朔是因为帮助皇上杀了金吾子，太后您怀恨在心，所以趁这次机会要为金吾子解恨，是公报私仇啊！是又怎么样？太后姐姐，有道是宰相肚内能撑船，不杀东方朔。不但可以平息朝内外的非议，而且会让大臣们更加崇仰太后的仁慈。以后再找个理由杀他，也不会有人说三道四。皇上，东方朔的案子，臣已经审明，该如何处置？假冒钦差，私杀朝廷命官。按律，当斩。张唐，皇上，臣有本奏。什么事儿？说。臣恳请皇上，免东方朔一死。王朽，臣在。东方朔多次跟你过不去，你怎么想起来替他求情了？皇上容禀，臣与东方朔有的只是个人恩怨。臣保东方朔，乃是为了大汉的江山社稷。东方朔曾经为朝廷立过大功啊！如果杀掉东方朔，会令天下贤士寒心。杀掉东方朔。当然可以以儆效尤，可是不杀东方朔，将他削职为民，也可以看到同样的效果啊！国舅说得好，朕现在决定免去东方朔死罪，从此削职为民，不得为官。皇上。启禀皇上，东方朔谢恩来，让他进来。诺。罪臣，不，是草民叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁。东方朔呀、啊，这一次你都能死里逃生。本事可真不小啊！你说，你到底耍了什么鬼把戏，让王修都站出来替你说话了？回皇上，草民与国舅爷有师徒关系。什么？你与他有师徒关系？是，皇上，草民曾经教国舅爷骑过马，有道是：一日为师，终身为父。师父有难了。徒弟自然应该出来相帮。你给朕闭嘴！起来吧，谢皇上。那你说，朕将你削职为民，你有什么怨言啊？皇上，草民感激还来不及呢，哪还会有什么怨言？草民这就回去收拾，马上搬家。搬家？搬哪儿去啊？搬回山东老家去。回山东？你想得美！你呀、啊，就给朕老老实实在京城待着。皇上，草民现在已经是阴沟里的泥鳅，再怎么翻腾也溅不起半寸浪花。您强要草民一家住在长安，吃什么，喝什么？那岂不是会被活活饿死吗？朕不管。你不是会玩杂耍吗？照旧上街拉场子，玩你的人头钻夜壶去。
。来，这位小客官，拿回去，早晚各服一次，三天后身体就能康复了。谢谢先生。这位小客官慢走。该我了。老人家，您是看相、占卦、测字，还是抽签啊？还是抽签吧。您请。老人家，您运气啊，抽了只上上签。赵公元帅骑黑虎，月老红丝系并蒂，龙蛇相逢休动土，春来正是出门时。啊，老人家，您今年除了不宜修房建屋，做生意财源滚滚，论婚嫁，夫妻和谐，儿孙满堂，出远门也是一帆风顺呐、啊。好。今年正想给儿子娶媳妇儿，那太合适不过了。我刚才不是说了吗？今年婚娶那可是月下老人结成的并蒂莲呐！你想一个莲蓬上得生出多少莲子来？这不正昭示着您的儿子娶了老婆，一定是儿孙满堂吗？好，谢先生吉言。哎哎，老人家您慢走啊。给我也算一卦，我多给钱。乾坤大人，这谁说呀、啊？谁走谁孙子。行了，快打水去吧，做饭。老是那么冤枉。哥，哎呦，来了，来了，来了，刘先生。秋姑啊，快来看看，谁来了？秋姑。乾坤子，哎呦，哎呦，你看我这手脏的，我们家也挺破，没有地方请老乡坐。不过我们马上就要换地儿了，看准了就换。是啊，是啊。秋姑啊，你们家的事，东方朔都跟我说了。这人呐，三穷三富不到啊，死不了。东方朔说。学好文武艺，授于帝王家。我们东方朔平生的本事都是留着教皇帝的。嗯，领教了，领教了。秋姑，还不赶紧做吃的去？是老爷。别跟着这邪魔牙的。嗯，一进了城，改大厅了。咋了？是啊，这有什么奇怪的？啊？我是谁？走，咱书房聊天去啊！哎呦，现在好，来来来，请坐，请坐。好好。哎，你这是写什么呢？哦，写给谁啊？还写给皇上？写给自己，练练笔。哦，哎呀，雨露均沾，什么意思啊？啊？给每个人头上都撒点毛毛雨啊<笑>！你可真会说笑话。我说咱能坐下来聊吗<笑>？上一次在京楚啊，刘南公主好几次跟我谈起这藩王和朝廷的关系，我当时就生出很多念头。嗯嗯，这不，赋闲在家没事干，我就把我这些念头啊都给梳理出来，整理整理，说不定哪天就有用处。对对对对。哎，东王兄，你跟我说说，这雨露均沾法是什么意思？乾坤兄啊，嗯，你这大老远跑来，我能先问问你吗？到长安来干嘛来了？哎呀，我也不瞒你了，我现在啊，也十分的彷徨啊。哟。乾坤兄还有拿不定主意的时候啊！哎，你知道，荆楚王之子刘豪对我是亲言有加，十分欣赏。嗯，可是他年轻气盛，而且荆楚人重物丰，我早就看出这个刘豪，他不是一条久卧浅滩的病龙啊。万一有一天他要是兴风作浪，那后果难测呀。可要是他胜了，你乾坤兄不就是一大大的功臣了吗？那可要是败了呢？哎呀
，这世上什么事不是赌博？嗯，你这宝压准了就赢了，压的不准那就是血本无归。所以说呀，这个宝怎么压，这才是最关键的。合着乾坤兄到长安来，是看风向来的。哈哈哈哈哈！乾坤兄啊，哎呀，哎，东方说，你现在不在朝廷了，旁观者清。哎，你替我算计算计，如果一旦荆楚跟朝廷发生冲突，到底谁能赢？还用问吗？肯定是朝廷。为什么？自古以来都是邪不压正啊！尽管荆楚兵多将广、马肥粮足，可一旦要是起兵造反，那就是大逆不道。有道是：得道多重，失道寡助。皇上只要一纸诏书，那各路藩王都会纷纷响应，发兵擒王。到那时，荆楚王、荆楚殿下。就成了众矢之的，身败名裂喽。说得好，说得好。可是这朝廷，朝廷也有他的致命之处啊。你看，藩王割据，政命不一，这样久拖下去，那国势势必日渐衰落，油干灯灭。雨露均沾法，这就是我为皇上献上的一剂治世良方。哥，什么事儿？好，是礼是礼，我回头就来。好，请请请。什么事儿啊？没看。梅子问你，留不留乾坤子在家吃饭？留吧，不就多张嘴多张筷子，这一顿饭吃不穷咱们家。那可是，啊，去买点韭菜吧。哎，没了，快去吧。乾坤兄，好。哎呀，东方朔呀，东方朔，你真是管仲转世，子房再生啊！这么高明的计谋，也只有你这个脑袋能想出来，是吗？嗯，那当然。哎，不不不，乾坤兄啊，你过奖了。不，我想跟你说句悄悄话。哦，高山只能与高山对话。高山怎能与低谷沟通？<笑>东方朔，你明则是在夸我，实则还是在夸你自己啊！岂敢岂敢！<笑>只要你这篇文章一献给皇上，皇上龙颜大喜，那你的运道就要重新开始了。嗯，哎呀。我现在还不想急于把它献给皇上，为什么？现在还不是推行的时候，如果强行实施，反而会造成天下大乱。哦，那你打算什么时候献给皇上啊？再等等看吧。我要瞅准一个最适当的时机。好啊，公主，奴婢把他带来了。公主，没想到吧？小臣是没有想到，公主怎么也来长安了？我哥哥担心你说不动东方朔，就让我跟着来了。
。萧晨在荆楚的时候就跟殿下说过，东方朔这个人狂妄自大，他是不会来荆楚的。那是以前，他现在已经被赶出朝廷，邀他到荆楚做官是他唯一的出路。可是我刚从东方朔家出来，他根本没有打算离开长安呢。那你就给他说明，荆楚请他是做丞相，他还会不动心吗？说了，他反倒鼻子朝天，说荆楚王和皇上相比，那只不过是高山下的一粒小石子，松树下的一颗狗尾巴草，大海里的一滴。够了，像你这样小肚鸡肠之人，绝不会跟东方朔说什么好话，东方朔也绝不会向你说这些。所以本宫才专门赶来。你没什么事儿，早点回去吧。长安的事情，通通由我来办。小臣告辞先生早啊，姑娘，我家公主来了。人呢？公主说要见你。现在不合适，我是戴罪之身，这四下可都有耳目盯着我。嗯，公主说了，不管你现在是什么人，她反正要见你。那，那你跟公主说，让她到城外南郊那边小树林等着我。快去吧。好。又来麻烦您了，给给东西。没事没事，把这东西放在原来的老地方吧。哎，谢谢了啊。哎。方说：“你看，哎，这位大哥是秋湖秋老爷吧？啊，啊，啊，是秋湖秋老爷。有人让我对你说，啊，别再找东方朔了。啊，他被一位女人叫走了。女人，女人，在哪儿呢？是一位很年轻、很年轻的女人，他们正往南门外走去。还很年轻，很年轻。”小人见过公主，能问公主，这突然来长安，这是？你还好吧？哎，谢天谢地，这脑袋倒是还扛在肩膀上。你信不信？自从上次我们分开以后，我经常会在梦里。梦见我们在一起的时光，公主，我东方朔何德何能，岂敢劳驾公主您牵挂？你退什么退啊？怕我吃了你啊？哎、站近点，站近点，这不是已经挺近的了？再问公主，您突然来长安，是干什么来的？啊，我是受我哥的委派，专门请你这位姜子牙出山的
，我现在是戴罪之身，不敢轻举妄动啊。东方朔，你早就不是什么朝廷命官了，你想去哪儿就可以去哪儿。问题是皇上有旨，让我只能待在长安，不得越雷池半步。这没有道理啊！那我马上进宫，直接跟皇上要你。